ฟูดเวิร์กวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะพามาชิมอาหารจานเด็ดของจังหวัดระยองกันครับและจะพามาดูสารพัดวิธีการแปรรูปลูกสำรองจะทั้งสนุกและอิ่มอร่อยขนาดไหนตามผมมาดูกันเลยครับและวันนี้ผมก็ได้นัดกับพี่นานะครับจะเป็นไกด์พาเที่ยวและพาผมไปดูการแปรรูปลูกสำรองกันในวันนี้ครับอยากมานานแล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้พี่นาเนี่ยเคยส่งลูกสำรองนะครับผมไปผลิตภัณฑ์จากลูกสำรองเนี่ยให้ผมไปทําอาหารในสตูดิโอแล้วพี่นาก็บอกว่าอยากให้มาเที่ยวบ้านที่จังหวัดระยองผมก็เลยมาเที่ยวตามคําขอพี่นาและพี่นาก็จะพาไปทัวร์ก่อนและหลังจากนั้นเราจะไปรู้จักลูกสำรองกันให้มากขึ้นค่ะอันนี้ที่แรกที่พี่นานัดเจอผมตรงนี้คือตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรครับเป็นแม่น้ําระยองเลยค่ะแม่น้ําระยองเลยแล้วเราก็อยู่ที่ชุมชนริมน้ําเมืองเก่าซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าถนนอะไรนะยมกินดาบพี่นาพามาที่แรกนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเมืองระยองค่ะรวมประวัติศาสตร์ของที่ทั้งเมืองระยองทั้งถนนยมจินดาตรงนี้ไว้แล้วก็จะมีร้านอาหารอร่อยอร่อยนะั่นคือหลักสําคัญที่จะมาวันนี้ก็เลยพี่นาพามาเดี๋ยววันนี้จะพาไปชิมของอร่อยด้วยเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะเมื่อกี้เราไปดูบรรยากาศริมน้ํามาแล้วคราวนี้ก็จะมาดูในพิพิธภัณฑ์นะครับผมเป็นส่วนของที่เราจะเก็บของใช้โบราณนะคะแล้วก็เป็นของที่มีมูลค่าทางจิตใจมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นลานกิจกรรมด้วยใช่ไหมพี่นาเป็นลานกิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็มีเวลามีนักน้องๆมาแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เรามีเรามีเรามีเรามีนางเอกมาแสดงใครตุนขึ้นไปสวัสดีค่ะไปโชว์โชว์หน่อยวันนี้หนูจะโชว์อะไรสวัสดีครับเจ๋งมากโอ้โหโชว์ได้แค่นี้ขาตาลูกแปลมันร้อนเหรอยังไงมันร้อนเหรอแรงมันไม่มีเหรอฮะผมจะโชว์ความสามารถของน้องไข่ตุ๋นนะครับเขาเป็นหมาที่เชื่อฟังมากเราฝึกมาอย่างดีอันดับแรกไข่ตุ๋นท่าแรกในการฝึกมาท่าแรกเราจะเดินแบบชิดกันเดินชิดกันเดินเดินเอาคานคานมาอ่าคานมาอันนี้อ่าได้อยู่ได้อยู่เอาคานนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นหมาที่ฝึกมาเยอะปิดท้ายก่อนจบการแสดงน้องเจ้าสวัสดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าใครที่มีน้องหมามาเที่ยวเนี่ยสามารถพามาชมพิพิธภัณฑ์ได้แต่อย่าให้น้องไปเล่นกับของอะไรประมาณนี้นะครับเขาเขาเขาไม่ห้ามนะครับพามาได้เผื่อว่าใครชอบพาน้องหมามาเที่ยวนะครับผมของเก่าเยอะเลยคือเป็นของที่ชาวบ้านที่นี่ใช้กันในสมัยก่อนใช่ค่ะแล้วก็รวมรวมของใช้ต่างๆที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตรงจุดนี้นะจุดนี้เป็นเมืองเก่าที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากยุคสมัยเปลี่ยนไปอะค่ะมีนายทุนเข้ามาแต่ยังคงอนุรักษ์บ้านที่สไตล์เดิมแล้วก็ยังมีการซื้อขายกันแล้วก็ทุกวันเสาร์ก็ชี้ทราบก็คือว่าจะมีตลาดคนเดิมก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ทําธุรกิจสมัยก่อนนั้นเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านเจ้าของบ้านสักนิดหนึ่งพอเขาบอกว่าอายุน่าจะได้นักหลักร้อยแล้วนะนั่นคือรูปท่านขุนศรีอุทัยเขตเจ้าของบ้านเลยเจ้าของบ้านค่ะแล้วก็แบบเหมือนยกบ้านหลังนี้เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์กับชาวชุมชนใช่ค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่มาที่นี่ต้องไปถ่ายรูปด้านหน้าเพราะว่าตัวซุ้มหน้าบ้านหลังหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาบอกมันคือไม้เก่าไม้โบราณใช่ค่ะเป็นลายฉลุต่างๆค่ะเราไปถ่ายรูปไหมเราไปถ่ายรูปไหมได้ค่ะโอ้โหพี่นาพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกว่าจะได้กินกว่าเขาจะเรียงเสร็จเหรอพี่แอบคนละแบบเป็นต้นตำรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านสวยมากครับคุณผู้ชมขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงความพิเศษมันคืออย่างไรครับหมูเรียงเนี่ยมันเป็นต้นตำรับมันจะเป็นภาษาชองคือการเอาเครื่องเทศที่เป็นตัวสมุนไพรเล่วหอมที่มันอยู่ใต้ดินขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาโขกตับตำเข้ากับเครื่องเทศแล้วก็ไปปรุงในน้ําซุปพี่เจ้าของร้านเขาพูดถึงชาวชองคือชาวชองเนี่ยเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ก็จะมีอยู่แถวระยองจันทบุรีตลาดนะครับเขาก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมเป็นเจ้ามือ,อใช่เลยค่ะพี่นาเอาอะไรเลยเป็นเล็กนะคะได้ค่ะงั้นผมขอเป็นบะหมี่น้ําดีกว่าเพราะว่าถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนี่ยต้องซดน้ําถึงจะอร่อยได้ค่ะได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันค่ะเคยเล่นไหมคุณบุ๊กแบบนี้ไข่ไข่ไข่ไข่เคยเล่น
เราดูกันไหมถ้าผมได้สีเขียวแล้วผมก็ต้องสั่งเกาเหลาอะสิลองดูนะใช้เหรียญบาทเหรอพี่โอ้โอ้แน่นอนคุณผู้ชมแน่นอนนี่นี่นี่ได้แล้วสีเหลืองครับสีเหลืองผมได้เครื่องดื่มแบบพิเศษด้วยนี่ต้องมาต้องมาถือว่าเป็นกิจกรรมระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่ากินเสร็จก็ได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเป็นโกโก้เย็นดีกว่าวันนี้วันนี้เราดวงดีครับคุณผู้ชมถ้าที่ขาดไม่ได้ทางร้านก็จะต้องมีผักสดนะคะมีดอกกัญชันหลวงงอกแล้วก็มะละซอยแล้วที่เด็ดก็คือตัวนี้จะเป็นแปะตําปึงช่วยเรื่องสุขภาพเบาหวานไขมันความดันคือมันเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวที่แบบปกติเรากินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจะแบบเข้มข้นใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่แบบเบาๆแต่ว่ามีรสชาติสดแล้วมันค่อนข้างสดชื่นขอดูเส้นบะหมี่ที่เขาทําเองหน่อยไม่เหมือนเส้นบะหมี่ที่เราเคยกินอ่ะนุ่มมากค่ะมันจะนุ่มหนึบครับค่ะอันนี้โกโก้ค่ะอันนี้ที่ได้ฟรีขอบคุณครับน้ําของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพ่อน้ำจะมีส่วนผสมของสับปะรดด้วยน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าผมกินไม่รู้เลยนะใช่ค่ะคือความหวานจะออกมาด้วยจากตามสูตรอะค่ะก็คือเคล็ดลับคือมีสับประรดด้วยใช่ค่ะอันนี้ลองใบแปะตําปึงอร่อยเหมือนใบหูเหมือนตัวหูเสือใบมันจะกรอบเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องบอกว่ามีทั้งรสสัมผัสความนุ่มของหมูความหนึบของเส้นแล้วก็มีทั้งรสชาติก็คือความกลมกล่อมของน้ําซุปแล้วก็มีทั้งกลิ่นหอมหอมไม่ว่าจะมาจากสมุนไพรหรือว่าผักโรยและก็ยังมีในเรื่องของสุขภาพมาอีกก็คือผัดเคียงครบนะคุณผู้ชมนะต่อกันโกโก้อันนี้เป็นโกโก้แบบโบราณเดี๋ยวเรากินอันนี้ก็หมดแล้วเราจะไปไหนกันต่อพี่นาเดี๋ยวจะไปส้มตําค่ะส้มตําไม่ธรรมดาที่ไหนก็มีพี่นาแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนทำไมเขาตีลังกาตามเหมือนพี่ถ้าพี่พาไปก็เดี๋ยวไปดูกันนี่เจ้าของร้านนะครับพี่ลีสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ลีทำอะไรอยู่ครับวันนี้ตำปลาย่างจ้าไม่เคยกินครับมาระยองต้องลองอ๋อคือตำปลาย่างนี่เป็นสูตรเด็ดของระยองเหรอฮะใช่แล้วก็ใส่ปลาทะเลค่ะปลาทะเลย่างใช่ปลาลังกับปลาตะโตค่ะต้มตำต้องกินกับข้าวมันค่ะข้าวมันก็คือเป็นประมาณข้าวข้าวไปหุงกับกะทิกะทิมันไม่เหมือนส้มตำที่ผมเคยกินแล้วมันเป็นแบบแห้งๆอ่ะมันไม่มีน้ําหรอต้องลองค่ะวันนี้ได้ลองแล้วนะคะหอมเดี๋ยวรอข้าวมันนิดนึงนอกจากส้มตําปลาย่างกับข้าวมันที่เป็นจานเด็ดแล้วยังมีอะไรแนะนําอีกครับมียำไข่กู้ค่ะแล้วก็ยำทูโทนยำทูโทนเราจะใช้กุ้งสดกับกุ้งดิบนะคะเราก็ถ้ายำไข่กู้เราก็จะมีเนื้อปูไข่ปูแล้วไข่แมงดาค่ะตำปลามาขามอ่อนตำปลาย่างใช่ค่ะต้องทานคู่กับข้าวมันด้วยนะคะอันนี้คือของคู่กันอาหารโบราณของคนละยองใช่ค่ะคือถ้าเป็นคนละยองโดยพื้นเทนี่ต้องรู้จักค่ะแปลกค่ะอร่อยรสจะไม่จัดมันจะเป็นเหมือนเหมือนสลัดที่กินคู่กับข้าวมันอืมซึ่งจุดเด่นของมันเลยอ่ะใน2อันนี้นะที่มาอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมคือความหอมเวลากินเข้าไปนะครับจะได้กลิ่นหอมก่อนเลยแล้วมันจะมีเปรี้ยวนิดๆจากมะขามมาแล้วก็ตามด้วยหวานหน่อยแล้วก็มีเค็มแล้วมีเผ็ดปิดท้ายจะไม่ได้เหมือนส้มตําที่คุณเคยกินเลยมันคนละแบบเลยแหละอ่ะต่อมาแล้วก็อันนี้เป็นยำสองไข่ยำสองไข่เขาจะมีไข่แมงดากับไข่ปูแล้วก็ใส่เนื้อปูมาด้วยด้วยความสดของวัตถุดิบอาหารทะเลของที่นี่คุณผู้ชมมันไม่เหมือนเวลาเรากินในกรุงเทพคือกลิ่นน่ะกินเข้าไปมันยังได้กลิ่นทะเลอยู่เลยอ่ะแล้วรสชาติที่ระยองก็ต้องบอกว่าอาหารระยองก็จะมีออกหวานนิดๆอร่อยคืออันนี้คือยกเลยว่าสดจริงๆแบบปูนี่มาในนั้นขาแล้วกุ้งคุณผู้ชมสองทูโทนก็ต้องกินทั้งกุ้งสุกและกุ้งดิบพร้อมกันแบบนี้น้ำยำเนี่ยความพิเศษคือเขาจะใช้พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กอ่ะหอมมากๆมันเป็นรสชาติแบบอาหารพื้นบ้านแท้ๆแล้วมันเป็นความที่แบบไม่ได้เน้นในการปรุงอะไรมากมายแต่เน้นความสดความหมายของวัตถุดิบแล้วก็การใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่เป็นพื้นบ้านอ่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะไปที่ไหนกันวันนี้จะไปที่วิสาหกิจชุมชนครัวแม่ฉันบายนานาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสำรองจากรูปสำรองจากธรรมชาติค่ะก่อนที่พี่นาจะมาแปลรูปลูกสำรองนะครับพี่นาเคยเป็นช่างทําผมมาก่อนครับแล้วพอช่วงโควิดนะครับได้กลับไปบ้านแม่ที่จันทบุรีก็เลยนําลูกสำรองมาขายนะครับผมทางออนไลน
ใช่ครับอันนี้คือครั้งแรกที่เห็นในชีวิตอย่าว่ากันนะพลอยพี่พูดตรงๆมันไม่น่าจะกินได้ทำไมมันอย่างนี้มันแข็งขนาดนี้ล่ะมันจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนค่ะอ๋ออันนี้คือแบบแห้งใช่อันนี้เป็นแบบแห้งแสดงว่าลูกสดก็ไม่ได้แข็งหรือแข็งแบบนี้เลยไม่ค่ะลูกสดมันจะเป็นเม็ดเขียวอ๋อเม็ดเขียวแล้วเรามาตากแห้งก็จะได้เป็นแบบนี้ตากนานไหมครับกว่าจะแห้งขนาดนี้ประมาณ15วันค่ะขึ้นอยู่กับแดดด้วยถ้าสมมติว่าแดดดีก็เร็วกว่านั้นค่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะนิยมตากแห้งเพื่อให้เก็บได้นานแล้วก็สามารถแปรรูปเอาไปทําต่างๆอ๋อคือถ้าตากแห้งมันจะแปรรูปง่ายกว่าอันนี้เดี๋ยวจะมาแช่ลูกสำรองให้ดูว่าพอแช่น้ําแล้วเนี่ยเขาพองตัวมากน้อยแค่ไหนโอเคอะได้เลยครับใช้ประมาณแค่ 4-5 เมตรก็พอค่ะต้องเลือกไหมมันต่างกันไหมหรือว่าได้เหมือนกันไม่ต่างค่ะได้เหมือนกันหมดแช่นานไหมอ่าแช่ประมาณ 15-1 ชั่วโมงแล้วแต่ออกมาเล็ดก็คือแช่นานก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ควรเกิน1วันถ้าหนึ่งวันเนี่ยมันจะขึ้นฟองแล้วก็จะเสียแหละตัวลูกสำรองเนี่ยค่ะเขาจะมีใยอาหารสูงหรือไฟเบอร์เนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายคนที่แบบว่าสาวๆกินลูกพุนอะไรประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคล้ายๆก็คือแบบว่าจะช่วยขับถ่ายให้ให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือซับไขมันก็คือคนที่แบบควบคุมน้ําหนักก็ช่วยได้เพราะมันจะช่วยล้างไขมันออกไปก็ทานแล้วก็จะอิ่มท้องโอเคอันนี้น้องพลอยเขามีแบบแช่ไว้แล้วอันนี้ก็แช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจากเม็ดแบบเนี้ยนะกลายเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ก็คุ้มมาสิอ่ะแล้วเราทําอะไรต่อครับอันนี้เดี๋ยวจะมาคัดแยกทําเป็นวุ้นให้ให้ดูค่ะอ่าลองดูคือเนื้อมันจะเหมือนวุ้นมากเลยครับใช่ค่ะอันนี้เราคัดเปลือกออกอ๋อคือเราต้องเอาเปลือกออกใช่ก่อนจะทานเราต้องเอาเปลือกเอาเม็ดออกแล้วแล้วน้องพลอยไปเอาลูกสมรองมาจากไหนครับอันนี้รับมาจากจันทบุรีค่ะเป็นชาวบ้านที่รู้จักกันที่จันเนี้ยค่ะเขาจะเก็บมาจากตีนเขาแถวเขาคิจกูแสดงว่าเป็นลูกสมรองธรรมชาติเหรอใช่ค่ะจากธรรมชาติตกลงมาแล้วเราก็เก็บจากใต้ต้นเลยค่ะเขายังปลูกกันไม่ได้ลูกสมรองเนี่ยยังไม่มีใครเพาะปลูกมันจะต้องใช้พื้นที่ที่แบบกว้างเพราะว่าต้นสมรองเขาจะสูงเดี๋ยวเรามีรูปอยู่นะว่าแบบต้นแบบอลังการขนาดไหนคัดแยกเปลือกเม็ดออกแล้วแต่มันอาจจะยังไม่หมดใช่ไหมมันก็ต้องมามากองอีกน้องพลอยเนื้อแบบนี้นี่อันนี้จริงจะเรากินได้หรือยังทานได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นแบบชาวบ้านปกติเนี้ยค่ะเอาไปทําอาหารทานได้เลยเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะไปทำอะไรกินเนี่ยพวกต้มจืดลาบสำรองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบโบราณกินได้เลยแต่ว่าของพลอยเนี่ยจะทําไปแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะก็จะผ่านเข้ากระบวนการพาสเตอร์ไลท์กับสเตอรีไลท์สำหรับเตรียมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศเนี้ยเนื้อลูกสำรองที่ได้จะมาทําเป็นน้ำลูกสำรองอันนี้ถือว่าเป็นจานที่ฮิตที่สุดแล้วสาหรับลูกสำรองแหละก็คือน้ำลูกสำรองเวลาเราไปตามพวกตลาดชุมชนเราจะเจอนะอ่ะน้ําเปล่าตั้งให้เดือดอ่ะทีนี้เราใส่ใบเตยก่อนระหว่างที่น้องพลอยต้มน้ํากับใบเตยนี้ให้หอมผมขอลองชิมนี้คือกินได้แล้วได้แล้วค่ะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเออลูกสำรองไม่มีกลิ่นอ่ะไม่มีรสด้วยเหมือนกินเม็ดแมงลักแต่ไม่มีเม็ดข้างในอ่ะใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงอันนี้พอน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะใส่เนี่ยสำรองลงไปค่ะโอ้แล้วเวลาทําขายโปรดิใส่เยอะอย่างนี้ไหมเนี่ยเยอะอย่างนี้เลยค่ะโอ้แล้วเอากําไรที่ไหนพลอยทำขายก็คือแบบอยากให้เขาได้ทานแบบของสุขภาพจริงๆเนี่ยถึงว่าพี่นาไม่เดินมาดูเลยอ่ะต้มนานแค่ไหนครับต้มให้เดือดแล้วก็ทำพัชเจอร์ไลท์15นาทีพัชเจอร์ไลท์คือการเคี่ยวต่อไป15นาทีเราทําให้น้ําเดือดเนี่ยอุณหภูมิ100องศาต้องบอกว่าจุลินทรีย์บางชนิดอ่ะยังไม่ตายใช่ใช่แต่ถ้าเป็นประมาณ100องศาต่อเนื่อง15นาทีเนี่ยจริงแล้วจุลินทรีย์เกลือบจากทุกชนิดนะต้องใช้คําว่าเกลือบอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็อาจจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วหรือไม่ทําให้อาหารบูดเคล็ดลับเนี้ยใช้กับน้ําผลไม้อื่นได้ใช้กับการทําพวกเต้าหู้นมสดเต้าชึงอะไรได้หมดเลยนะครับก็คือเคี่ยว15นาทีค่ะพัชเจอร์ไลท์15นาทีก็มาบรรจุลงขวดใช่ค่ะแต่ขวดเนี่ยต้องไปผ่านการฆ่าเชื้อก่อนถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็จะน้องน้ำเย็นด้วยน้องน้ำเย็นด้วยทันทีแล้วก
เริ่มเลยครับอันดับแรกน้ําเดือดเดือดใส่น้ําเดือดตั้งน้ําเดือดค่ะแล้วก็เราใส่ผงโซเดียมอัลจินีค่ะมันจะเป็นสารสกัดจากสารหลายทะเลอะค่ะโซเดียมอัลจินีนี่ช่วยในเรื่องของอะไรครับจับตัวเซตเป็นเซตตัวเป็นวุ้นใช่ค่ะแล้วทําไมถึงไม่ใช้พวกเจลาตินกับพวกวูผงวุ้นความหนึบมันจะต่างกันค่ะถ้าเป็นวุ้นมันจะแบบว่ามีความหนึบค่อนข้างมากมันจะกรุบกรุบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเจลาตินมันก็จะแบบมีความยืดหยุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าสําหรับทําตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบกินแต่ปกมันจะเป็นเหมือนผิวด้านนอกที่เครียดแต่ว่าข้างในมันจะเป็นเนื้อปกติอันนี้พอละลายได้ที่แล้วเราเอาน้ําที่เราผสมความหวานตามเราชอบไม่ว่าจะเป็นรสรสอะไรก็ได้ค่ะก็คือปิดไฟแล้วใส่ลงไปเลยใช่ค่ะแล้วก็คนให้เข้าไปคนพอเข้ากันแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงก่อนใช่ค่ะเราค่อยเอาไปบีบมันจะมันจะไม่เย็นแล้วเป็นก้อนเลยเหมือนพวกผงบุญไม่นะโอเคแสดงว่ามันจะเซตตัวให้เป็นก้อนได้คือมันต้องมีส่วนผสมอื่นมาช่วยใช่ค่ะโอเคนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ค่ะโซเดียมคลอไรด์ก็คือจะช่วยให้เกิดเซตตัวใช่ค่ะจะใส่โซเดียมคลอไรด์ลงในน้ําเย็นน้องพลอยก็เตรียมแบบที่เย็นแล้วก็คือต้องมาใส่ขวดบีบเพื่อทําให้มันเป็นเม็ดแล้วก็ยังไงเราต้องมาล้างเหรอใช่ค่ะทําไมเราต้องล้างอะครับมันมีอะไรอ่าพวกล้างพวกโซเดียมคลอไรด์อ๋อเดี๋ยวมันมีรสเค็มหนีอะหรอใช่ใชแต่ซึ่งพวกนี้เป็นสารเคมีที่ไม่ได้อันตรายนะครับใช่ค่ะไม่อันตรายเอาแล้วเวลาเราจะรับประทานก็คือเอาไปใส่อะไรก็ได้ใช่ค่ะานมไข่มุกเครื่องดื่มอะไรได้หมดเลยแล้วแบบนี้เก็บได้นานไหมล่ะอันนี้ต้องแช่ตู้เย็นค่ะอยู่ได้เนินหนึ่งจะค่อนข้างเย็นๆมันจะไม่เหมือนชาไข่มุกหนึบๆนะจะมีเนื้อลูกสำรองนิดๆแต่อันนี้คุณผู้ชมเนี่ยมันคือวุ้นเฮลตี้อ่ะผมว่าอยู่ในหมดได้เลยในเครื่องดื่มประเภทแบบพวกชาไข่มุกอะไรก็ได้จะเป็นเครื่องดื่มประเภทแบบน้ําใบเตยแล้วมีวุ้นลูกสำรองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแบบน้ําตะไคร้น้ำมะพร้าวที่แบบเหมือนมีประโยชน์กับร่างกายก็ได้อ้าวน่าสนใจมากตัวนี้และวิธีการทำวุ้นลูกสำรองนะครับน้องพลอยบอกว่าต้องเติมผงวุ้นละลายน้ำตามด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นหลังจากที่ได้กลิ่นแล้วนะครับผมก็นำใบเตยออกเติมน้ำตาลทรายและเนื้อลูกสำรองลงไปเคี่ยวจนงวดพักไว้จนวุ้นเซตตัวแล้วนำมาตัดนั่นเองครับเหมือนวุ้นในขนมเลยเหมือนเลยแต่ความต่างคือมันเป็นวุ้นที่มันมีเนื้อปกติวุ้นนะเรากัดไปเนี่ยมันจะเด้งเด้งแค่ผิวนอกแล้วเนื้อข้างในมันก็จะละลายมาแต่อันนี้มันเป็นวุ้นที่พอกัดไปเรื่อยมันก็มีเนื้อลูกสำรองให้เคี้ยวกรุบกรุบกรุบกรุบไปด้วยรสหวานเนี่ยมาจากการปรุงส่วนว่าใบเตยกลิ่นหอมใบเตยก็มาจากการปรุงเพิ่มฉะนั้นจุดเด่นของมันเลยก็คือเรื่องของสรรพคุณแล้วก็เนื้อคล้ายๆกับพวกแบบเม็ดบีบในการหมอยเคี้ยวไปแล้วมันซึบซึบหน่อยตัวนี้เด็ดอ่ะมีแบบเป็นขนมหวานด้วยเขาบอกมาถ้าเกิดแบบยกมาเสิร์ฟเนี่ยคนกินเนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเขาถือว่ามันเป็นวุ้นที่มีเนื้อสัมผัสที่แปลกไปแต่ว่าอร่อยวันนี้เราเห็นไอเดียของคนรุ่นใหม่นะต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากลูกสำรองธรรมดาที่กินกันเป็นน้ำเนี่ยวันนี้เรามาเจออะไรบ้างทั้งน้ำลูกสำรองมันจุกขวดบับเบิลวุ้นสำรองแล้วจะบอกว่าบับเบิลเนี่ยเมื่อกี้เขาเคลมมาแล้วนะเขาเป็นที่แรกในประเทศไทยนะก็น่าจะเป็นที่แรกในโลกแหละเพราะว่าที่อื่นก็ยังไม่มีใครทำนี่แหละไอเดียคนรุ่นใหม่แต่ว่าหมดหรือยังยังค่ะยังอีกเหรอยังค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะทําอาหารให้ค่ะครับผมเออคิดว่าคิดว่าคิดว่าพี่จะรอดไหมคือน้ําสํารองเนี่ยสรรพคุณคือช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จัดมาเต็มที่แล้วนะคาดว่าเออต้องแวะหลายปั๊มก่อนถึงกรุงเทพอยู่นะแต่เพื่อสุขภาพที่ดีครับอันนี้คุ้มครับคุณผู้ชมคราวนี้มาเป็นของคาวบ้างเมื่อกี้ส่งลูกสาวมาทําของหวานแล้วค่ะครับผมวันนี้ทําอะไรครับอันนี้วันนี้จะเป็นเมนูต้มจืดเนื้อสํารองค่ะอ๋อใช้เนื้อสํารองที่เป็นวุ้นเป็นวุ้นเนี่ยสามารถทําได้ค่ะทั้งคาวและหวานเลยอ่ะลุยเลยครับผมอันดับแรกน้ำหมูบะช่อนะคะมาผสมผสมค่ะกับเนื้อสํารองค่ะครับผมอันนี้เป็น3ามเกลอครับก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีไปนะคะคลุกเคล้านิดนึงนะคะในขณะคลุกเคล้านะคะก็ใส่ใส่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำหั่นหอยนิดหน่อยแล้วก็เป็น
ดเด่นของแกงจืดรูปสมรองนะครับแน่นอนสิ่งที่ได้คือในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับเพราะว่ารูปสมรองนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ออกรสชาติในอาหารนะครับเพราะว่าตัวเขาไม่มีรสชาติแต่ว่าจะให้รสสัมผัสน้ําซุปในเวลาสดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเนื้อรูปสมรองที่กระจายกับหมูอยู่ทําให้กินแล้วมีกรึบกรึบตัววุ้นเนี่ยนุ่มๆเข้ากับน้ําซุปได้ดีมากๆแต่พิเศษคือเนื้อหมูบะชอครับพอเราผสมรูปสมรองเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เนื้อหมูไม่แข็งไม่กระด้านเกินไปและที่สําคัญชามนี้เป็นชามที่ทั้งอร่อยทําง่ายและได้ประโยชน์มากๆครับจานต่อไปเป็นอะไรครับลาบสำรองค่ะมาเริ่มเลยเนาะลวนหมูก่อนใช่ไหมใช่ค่ะผมช่วยเลยเอาหมูใส่ลงไปนี้ใช้น้ําเล็กน้อยเพื่อสุขภาพนะครับผมมาใส่สำรองทั้งนิดนึงด้วยประมาณนี้พอไหมครับพอค่ะแล้วใส่หอมแดงข้าวคั่วครับผมมาพริกอันนี้เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยน้ำมะนาวครับผมแล้วก็น้ำปลาต้นหอมผักชีครับอันวุ้นสำรองที่เป็นเส้นนี้คือเอามาทำอะไรครับค่ะอันนี้คือมันสุกแล้วพัดจะไรเรียบร้อยแล้วก็มาทานเป็นสลัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานแล้วก็ทานเคียงรสชาติของลาบนั้นเป็นอาหารที่รสชาติเข้มข้นจัดจ้านอยู่แล้วนะครับแล้วเนื้อลูกสำรองเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีรสแต่ว่ามีรสสัมผัสที่เรียกว่าหนึบหนับหรือว่ากรุบกรอบพอไปรับประทานกับลาบที่มีรสจัดมันจะเพิ่มรสชาติให้กับลาบเพิ่มความกรุบกรอบให้กับลาบแล้วก็ตัดรสชาติเผ็ดของลาบทําให้เรากินได้เยอะขึ้นและที่สําคัญดีต่อสุขภาพมากๆครับแล้วก็กินเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีเนื้อลูกสำรองที่เป็นวุ้นแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องกินกับข้าวเหนียวก็ได้ใช่ค่ะก็คือถือเป็นอาหารคุมน้ําหนักได้เลยเอาละครับวันนี้มารู้จักกับน้ําลูกสำรองนะครับแล้วก็เลยนึกถึงอาหารฝรั่งจานหนึ่งนั่นก็เครปสูตรเซตครับผมวันนี้ผมเลยอยากจะเอาเนื้อลูกสำรองมาทําเป็นลักษณะแบบเครปสูตรเซตให้ดูหรูหราขึ้นมาเลยครับสูตรแป้งเครปแบบนี้จะเป็นแป้งเครปแบบสไตล์ฝรั่งเศสคือเป็นแบบนุ่มนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับใส่ลงไปเลยครับโอเคหลังจากใส่แป้งครับตัวนี้เป็นแป้งสาลีนะครับผมคนจนแป้งกับของเหลวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นค่อยๆใส่นมลงไปครับครับผมใส่นมลงไปพอประมาณนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เนยเค็มที่เราเวลาเวลาลงไปนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นต้องนําแป้งไปพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาจะทําให้แป้งเซตตัวแล้วก็ตัวแป้งเค็มของเราจะเหนียวนุ่มมากขึ้นเวลานํามาทําอาหารนะครับผมนี่หลังจากพักไว้1ชั่วโมงแล้วนะครับจะเห็นว่าแป้งของเรามีความหนืดมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะได้เลยครับเราจะใส่เนยลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับทอดด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับรอให้แป้งเราสามารถกลับดูก็ได้ว่าเริ่มเกลียมหรือ,อยังเนี่ยจะมีรอยเกลียมอ่อนๆแบบนี้แป้งเค้กเราไม่ต้องกลับด้านนะคุณผู้ชมคือเราสามารถย่างด้านเดียวให้สุกมาถึงข้างบนแล้วก็พับได้เลยอ่ะผมก็จะพับครึ่งนะครับแบบนี้โอเคครับวิธีการทำเซฟสูตรเซตนะครับจุดสําคัญนอกจากแป้งเค้กที่เป็นแบบนุ่มแล้วก็บางแล้วนะครับคือตัวซอสที่ราดครับเขาจะใช้น้ําตาลมาละลายครับหรือว่าคาราเมลนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นก็ใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้น้ําตาลละลายนะครับผมเวลาทําคาราเมลเนี่ยเขาจะไม่นิยมคนนะครับเพราะว่ามันจะติดพวกอุปกรณ์ที่ใช้คนเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้มันค่อยๆละลายไปในกระทะนะครับผมแต่ระวังว่ากระทะต้องสะอาดนะครับได้แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะผสมตัวเนยลงไปครับใช้ไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้กลายเป็นบัตเตอร์คาราเมลที่หอมแล้วหลังจากนั้นทีเด็ดนะครับปกติถ้าเป็นเคฟสูเซตเขาก็จะใส่ตัวน้ําผลไม้ลงไปซึ่งวันนี้ผมจะใส่เป็นน้ําลูกสำรองลงไปครับมีทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยครับผมหลังจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะนะครับในเคฟสูเซตก็คือเขาจะใส่ตัวคอนยักนะครับเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเหล้าหวานเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับตัวนี้ความร้อนนะครับจะไล่แอลกอฮอล์ออกไปนะครับให้เหลือแต่ความหอมแล้วก็ความหวานของเหล้าหวานนะครับแต่ถ้าใครจะทําให้เด็กๆน้องๆหนูๆกินจะไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเบาไฟให้อ่อนลงนะครับเขาจะนําเคฟลงมาแช่ในซอสแบบนี้ครับแล้วยังไม่หมดครับวันนี้เราได้บับเบิลจากน้องพลอยมาด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้บับเบิลนี่แหละครับเป็นอะไรที่ใช้ในการแต่งจานครับเคฟซูเซเนี่ยเป็นของหวานที่ทุกคนนิยมทานกันอยู่แล้วด้วยความหรูหรา
นในวันนี้นะครับผมได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มความรู้มากๆเลยครับต้องขอบคุณพี่นาที่พาผมไปกินของอร่อยๆในย่านถนนยมจินดาแถมยังให้ความรู้เรื่องการแปรรูปลูกสมรองแบบไม่กักเลยทีเดียวถ้าหากมีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ